ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾನವ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಹಣ ಬಹುಶಃ ಈ ಮೂರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮಾನವನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಜಗತ್ನ ಊಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಹಣ ಅಂದ್ರೇನು ಹಣದ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬಯಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಜೀವನ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು ಇಂತಹ ಸರಳ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಟಿ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ವಿನಿಮಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಾಟಿ ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಸಾಟಿ ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಟಿ ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಎಷ್ಟೇ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ದೋಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತೆ ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ದ್ವಿಸ್ವಾಮ್ಯತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮೌಲ್ಯದ ಅಳತೆ ಗೋಲಿನ ಅಭಾವ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಭಾವ ಮೌಲ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಭಾವ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ವ್ಯವಹಾರದ ತೊಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಈ ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಹಣ ಎಂದ್ರೇನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ವಿವಿಧ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಧಾನ ಎರಡು ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನ ಸಾಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಗೋಧಿ ಇವುಗಳನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸಮ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಈ ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಹಣವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಲಾಯಿತು ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಹಣವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹಣದ ಸರ್ವಸ್ವೀಕೃತ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಕರ್ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಹಣವು ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಹಣ ಜಾಫರಿ ಕ್ರೋತ್ರರವರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಸರ್ವಸ್ವೀಕೃತಿ ಹೊಂದಿರುವುದೋ ಮತ್ತು ಯಾವುದರ ಮೌಲ್ಯ ಶೇಖರಣೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದೇ ಹಣ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿನಿಮಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯ ಶೇಖರಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಣ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನ ಈ ವಿಧಾನ ಚಿಕಾಗೋ ವಿಧಾನ ಗುರ್ಲೆ ಮತ್ತು ಶಾ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಚಿಕಾಗೋ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಿಲ್ಟನ್ ಫ್ರೀಡ್ಮನ್ ರವರು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಹಣ ಹಾಗೆ ಇವರು ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಶೇಖರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಹಣವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಣವು ಕೇವಲ ನಗದಲ್ಲದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಗುರ್ಲೆ ಮತ್ತು ಶಾ ವಿಧಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರಗಳು ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗುರ್ಲೆ ಮತ್ತು ಶಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹ ದ್ರವ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಆಸ್ತಿಗಳು ಹಣದ ಸಮೀಪ ಬದಲಿಗಳಾಗಿವೆ ಹೀಗಾಗಿ